ótima programação. Agora essa é para os apaixonados pela leitura e para quem quiser adquirir o hábito de ler. Começou hoje em São Paulo a 24ª Bienal Internacional do Livro. Vamos ao vivo ao pavilhão do Anhembi, aqui em São Paulo, conversar com o repórter Débora Oliveira. Boa noite, Débora. Quais são os destaques e os campeões de vendas aí da Bienal? Boa noite, Ana. Boa noite a todos aí. Olha, só para poder vocês terem uma ideia da dimensão aqui desse evento, Ana, é simplesmente, mais ou menos, é uma média de 300 expositores distribuídos em 75 mil metros quadrados. É muita feira, tem muita coisa para a gente ver, mas eu quero mostrar hoje aqui uma das principais atrações da feira, que é aqui, ó, o espaço da Turma da Mônica. Um expositor com 500 metros quadrados e que nesse ano está trazendo uma grande novidade. Olha só isso aqui, ó. Que tal criar um livro? com você dentro da história. É exatamente isso, Ana. Aqui a gente pode virar um personagem principal de uma história da Turma da Mônica. E funciona mais ou menos assim. Através desse totem interativo, a gente coloca o nosso nome, depois disso a gente escolhe como que a gente quer que seja o nosso personagem, põe a roupinha, depois a gente escolhe a cor do cabelo, a gente escolhe tudo direitinho como que a gente quer que seja o nosso personagem. E aí, é só dar ok que a gente vai ter o nosso livro impresso em apenas dois Dois minutos. É a possibilidade da criançada realizar um sonho de virar um personagem da Turma da Mônica. Eu que sou fã da Turma da Mônica desde criança, Ana, acabei de realizar esse sonho. Tá aqui, ó, o meu livro já impresso da Turma da Mônica, tudo bonitinho aqui, ó. É muito, bacon, é muito bacana. O Diego é um dos organizadores aqui do expositor. Diego, tem muito mais coisa aqui pra criançada ver. E quem não vem aqui na Bienal também pode ter esse livro em casa. Também pode ter o livro em casa, quem não vem na Bienal, é só acessar dentro da história.com.br e a gente entrega no Brasil inteiro esse mesmo livro, o mesmo livro que a gente está tendo aqui na feira também. É muito bacana a ideia e a exposição aqui, inclusive, do desenhista Maurício de Souza, vem aqui comigo. Tem toda um, um, uma cronologia aqui contando um pouco da história dele, de tudo o que aconteceu na história, na vida do desenhista. E tem atração para a família inteira. Eu conversei agora há pouco com a família que veio de Goiânia só para conhecer a Bienal do Livro. É muito, é muito bacana, é uma atração para toda a família e que com certeza vale a pena a visita de qualquer pessoa. A Bienal do Livro fica aqui aberta ao público até o dia 4 de setembro. Então ainda tem bastante tempo para poder as pessoas virem aqui, aproveitar um pouco e, claro, sentir-se um pouco mais incentivado a leitura. Débora Oliveira, ao vivo, de São Paulo, para o Sem Rodeios. Obrigada, Débora. E a gente aqui do Sem Rodeios vai continuar na Bienal todos os dias, acompanhando todas as novidades. Vem o Sem Rodeios.